بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر علیہ بطول آپ کا سبجیکٹ ڈیٹا بیس میں لیکچر نمبر سکس کے ساتھ بفور آئی اسٹارٹنگ مائی لیکچر نمبر سکس آئی ایم گیونگ یو اے بریف اوور ویو آف پریویس لیکچر دیٹ از لیٹ فرس ڈیٹا ماڈلس ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس ڈیٹا ماڈلس کو دیکھا اور اس میں ہم نے ٹائپس آف ڈیٹا ماڈلس کو دیکھا ٹائپس آف ڈیٹا ماڈلس میں ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس آف کے ڈیٹا ماڈلس وتھ ڈائگرامس بھی اسٹڈی uh, کیے اینڈ اس میں اس کی ایکسپلینیشن uh, بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھی اور uh, اس میں uh, ہم نے تین ٹائپ کے جو ریکرڈ بیسڈ ڈیٹا بیس ڈیزائن ماڈلس جو تھے وہ ہم نے ڈیفائن کیے تھے فرسٹ ون از ہیرارکیکل ماڈل سیکنڈ از نیٹ ورک ماڈل اینڈ تھرڈ ون از نیٹ سوری تھرڈ ون از یور ریلیشنل ماڈل تو ریلیشنل ماڈل جو تھا وہ لاسٹ لیکچر نمبر فائیو میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا تو ہم لیکچر نمبر سکس میں ریلیشنل ماڈل کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو لیٹ اسٹارٹ نیو لیکچر آن ڈیٹا ماڈل ریلیشنل ڈیٹا ماڈل سب سے پہلی جو ہماری آج ہمارا سارا لیکچر جو ہے وہ ٹوٹلی اسی پہ ہوگا ڈیٹا ماڈلس پہ ایک سمپل سی پکچر آپ کے سامنے ہے کہ ڈفرنٹ ٹیبلس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ریلیشنلی یا ابھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریلیشن ہے یا کیا ٹائپ ہے سمپل ایک ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کو ہم ڈیفائن کریں گے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ ریلیشنل ٹی بی ایم ایس مین ڈیٹا بیس کیا ہوتی کیا ہے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل سے پہلے تھوڑا سا ہم نے ڈی بی ایم ایس کے بارے میں ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کو دیکھنا ہے کہ ایکچولی جو ڈاکٹر ای ایف کوڈ ایٹ آئی بی ایم انوینٹڈ دا ریلیشنل ڈیٹا بیس ان اور ان کو فادر آف آر ڈی بی ایم ایس بھی کہا جاتا ہے ایکچولی اسٹوڈنٹس ڈاکٹر ای ایف کوڈ ورک ٹو امپروو دا ورکنگ آف ڈی بی ایم ایس ٹو ہینڈل لارج والیمس آف ڈیٹا ہی اپلائڈ دا رولس آف میتھ میٹکس ٹو سالو دا پرابلمس آف ارلیئر ڈیٹا بیسز ماڈلس اور اس میں ان کے جو امپورٹنٹ پرابلمس تھی جو انہوں نے ڈیٹا بیسز ماڈل بنائے وہ پرابلمس ڈیٹا انٹیگریٹی کی تھی اینڈ ڈیٹا ریڈنڈینسی کی تھی تو ڈاکٹر کوڈ نے ایک پیپر جو ہے وہ پریزنٹ کیا جس کا نام تھا ریلیشنل ماڈل آف ڈیٹا فار لارج شیئرڈ ڈیٹا بیئرس ڈیٹا بینکس نائنٹی میں تو اس کے کچھ رولس تھے آئی تھنک سو ٹویلو رولس تھے بیکاز ان کا نام ڈاکٹر ای ایف ہے ای ایف کوڈ ہے تو انہوں نے ٹویلو رولس جو پریزنٹ کیے تو وہ ٹویلو رولس رولس جو ہیں وہ کوڈس رولس کے نام سے ہی جو ہیں ابھی بھی فیمس ہیں اور جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ سیٹسفائی تبھی ہوتی ہے کمپلیٹ ڈی بی ایم ایس جس ڈی بی ایم ایس میں وہ کوڈس کے ٹویلو رولس جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو رہے ہوتے ہیں تو دا ٹرم ریلیشن از آلسو ڈیرائیو فرام دا سیٹ تھیری آف میتھ میٹکس اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں لائک دس ڈیٹا بیس ریلیشنل بیکاز ہم ریلیشنل ماڈل کی بات کر رہے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی بات کر رہے ہیں اس میں ٹیبلس ہوں گے ٹیبلس آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر بائی شیئرنگ کامن کریکٹرسٹکس ہم ان کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈل میں اے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈیٹ اسٹورز ڈیٹا ان دا فارم آف ریلیٹڈ ٹیبلس اس کا ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ابھی ہم بریف اس کی جو ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ٹیبلس یا ریلیشن کے بارے میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں دا گول آف آر ڈی بی ایم ایس از ٹو میک ڈیٹا ایزی ٹو اسٹور اینڈ ریٹریو ایکچولی ڈاکٹر کوڈس کا پرنسپل ہی یہی تھا کہ وہ ڈیٹا کی انٹیگریٹی اینڈ ریڈنڈینسی کو انشور کریں اینڈ اس کو ڈیٹا uh, کو اسٹور کرنا اور ریٹریو کرنا جو ہے وہ ایزی بنائے ریلیشنل ڈیٹا بیس ہیلپ سالو پرابلمس 
as they are designed to create tables and then combine the information in interesting ways to create valid information iski jo typical rdbms ki examples hain aap usme simple maine teen char hi li hain microsoft access hai bilkul basic pe hum dekhte hain aapko second year mein bhi padhaya jata hai microsoft access chapter number 1 se lekar 7 tak aap yahi padhte hain microsoft access ko aur usme aap ek वो बिल्कुल एक बेसिक डेटा बेसिस होती है जो कि रिलेशनल डेटा बेस होती है और उसके बाद आप थोड़ा सा हाई लेवल पे आएं तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर भी है उसमें आप अपनी डेटाबेस जो है वो बनाते हैं और वो डेटाबेस एसक्यूएल की डेटाबेस भी आरडीबीएमएस डेटाबेस होती है माय एसक्यूएल वेब बेस्ड एसक्यूएल है हमारी ऑरेकल इससे फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक छोटा सा ओवरव्यू रिलेशनल डेटाबेसिस का आपके सामने है आ, इसकी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने से पहले इस एक सिंपल पिक्चर को आप देखें और इसमें कुछ डिफरेंट नेम्स जो हैं वो लेबल मैंने किए हैं इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इन टर्मिनोलॉजी के नेम फर्स्ट was relation tuple attribute domain degree and last one is cardinality hai students hum one by one in tamam jo hamare terminologies hain unko dekhenge aur usme sabse pehle hamare paas hai relation relation mein ye figure aapko show ho rahi hai jisme sabse फर्स्ट पे एट्रीब्यूट ट्रिपल या नीचे रिलेशन लिखा हुआ है एक्चुअली स्टूडेंट्स डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन रिलेशन इज एन अदर टर्म यूज फॉर टेबल एंड ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है रिलेशन की ये सारा अभी हम एट्रीब्यूट ट्रिपल्स को नहीं देखेंगे रिलेशन को देखें तो आपको फील हो रहा होगा कि एक्चुअली ये एक टेबल की फॉर्म है और इस टेबल को ही हम रिलेशन बोल रहे हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी और कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इज ट्रिपल ट्रिपल्स आर आल्सो कॉल्ड रेकड और रोज एवरी रिलेशन और टेबल कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्रिपल्स एंड ट्रिपल्स को हम अभी मैंने बताया कि रेकड्स और रोज भी बोलेंगे तो ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा एक व्यू दिया है कि आप इसको रोज को किस तरह से शो करेंगे जब आप क्योंकि हमने अभी पहले डिफाइन किया कि टेबल को हम या रिलेशन को हम टेबल बोल रहे हैं टेबल को हम रिलेशन बोल रहे हैं तो ये टेबल एंड रिलेशन दोनों इंटररिलेटिंग टर्म्स हैं इन डेटाबेस तो जब आप टेबल बोलेंगे तो ये आप रोज एंड कॉलम का वर्ड बोलेंगे एंड जब आप रिलेशन बोलेंगे तो आप टपल एंड एट्रीब्यूट्स बोलेंगे मींस जब डॉक्टर ईएफ कोड ने मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं उनसे इस थेरी को डिराइव किया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सेट थेरी जो है मैथमेटिक्स की तो उस वक्त तो टेबल ही था ना मैथमेटिक्स में तो टेबल रो एंड कॉलम से जब रिलेशनल डेटाबेस डिराइव हुई टेबल से रिलेशनल डेटाबेस यानी रिलेशन आया तो उसमें अब हमने डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल एंड एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है तो हम इन टेबल्स को रोज भी बोलेंगे जैसे अभी हमने कहा कि रेकड और रोज जो होंगी किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉई या किसी स्पेसिफिक जो रेकड कोई आई हो सकती है उसका टोटल कंप्लीट रेकड जो है वो किसी एक रो में सेव होता है नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स आपको इस फिगर में भी आ, जो है वो शो हो रहा है और एक्चुअली एट्रीब्यूट जो है वो एक आ, जो है नेम है कॉलम का लाइक एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन एट्रीब्यूट्स आर आल्सो कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी जो टेबल आपने क्रिएट किया उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एट्रीब्यूट कहला रही हैं 
जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेपल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं लाइक एम्प्लॉ आईडी है फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है एंड सैलरी है दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी रिलेशन ओके हमने जैसे अभी टेपल्स को देखा एट्रीब्यूट्स को देखा रिलेशन uh, क्या होता है तो अब हम एक जनरल टर्म है डोमेन डोमेन क्या होगी इन जैसे हमने अभी टेबल देखा तो उसमें डोमेन इज़ द सेट ऑफ लीगल वैल्यूज दैट कैन बी असाइंड टू एन एट्रीब्यूट मीन्स अ डोमेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स लाइक फॉर एग्जांपल द वैल्यू इन द फील्ड क्लास कैन बी द नेम ऑफ एनी टॉट क्लासेस इट इज नोन एज क्लास डोमेन सिमिलरली रजिस्ट्रेशन डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रजिस्ट्रेशन नंबर डिग्री डोमेन आफ्टर डोमेन डिग्री इज एन अदर टर्मिनोलॉजी ऑफ आर डी बी एम एस द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन अभी एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको डोमेन एंड डिग्री की एक और एग्जाम्पल दूंगी इन सिंपल वर्ड्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जितने हैं एक टेबल के अंदर दिस दीज आर कार्ड डिग्री एंड नेक्स्ट वन इज कार्डिनेलिटी कार्डिनेलिटी द नंबर ऑफ टेबल्स इज कार्ड कार्डिनेलिटी ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ टेबल्स जो हैं आपकी जैसे रोज जिसको हमने कहा था जितनी एक रिलेशन के अंदर एक टेबल के अंदर रोज हैं वो आपकी कोऑर्डिनेटी कहलाएगी एक्चुअली स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम आगे चलते हैं आरडीबीएमएस के रिलेशन इंस्टेंसेस को देख लेते हैं एक ये छोटा सा स्नैपशॉट है डीबीएमएस का एक डेटाबेसिस का आ, इसमें स्कीमा एक्चुअली क्या होगा स्कीमा इज आल्सो अ टर्मिनोलॉजी ऑफ आर इट इज अ लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटा बेस लास्ट फुलेक्चर नंबर फोर में आपने स्कीमा को बहुत अच्छे से देखा था तो दिस इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटा बेस और इसमें इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं लाइक अकाउंट स्कीमा जो है इसको मैं एक एंटिटी के नाम पर से शो कर देती हूँ कि एक एक्चुअली अकाउंट जो है वो अकाउंट uh, नाम है एक स्कीमा का और उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे मींस अकाउंट नंबर या ब्रांच नेम बैलेंस वगैरह ये उस uh, जो है उसका फर्दर उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे इंस्टेंसेस आ जाएंगे ब्रांच स्कीमा का क्या कौन कौन से हो सकते हैं ब्रांच नेम ब्रांच सिटी एस एड सी कस्टमर का कस्टमर नेम कस्टमर स्ट्रीट कस्टमर सिटी जो है ये सिंपल ट्रांसलेशन है ईयर मॉडल की मींस uh, आपने जो अभी देखा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को रिलेशनल मॉडल में हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो छोटे छोटे सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं मींस ओवल शेप्स एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल शेप इंशाल्लाह अभी हम जब ईआर डायग्राम पे आएंगे तो मैं इन शेप्स को भी आपको डिफाइन कर दूँगी लेकिन सिंपल अभी आपको समझाने के लिए स्टूडेंट इज आ एंटिटी आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक टेबल का नाम है या एक रिलेशन का नाम है और ये जो लिंक्ड लाइंस हैं ये एक्चुअली इनका रिलेशन है किससे नेम से क्लास से सब्जेक्ट से एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट से दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट और यू कैन से दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन नेम्ड स्टूडेंट लाइक क्रिएट टेबल फॉर ईच एंटिटी एंटिटी एट्रीब्यूट शुड बिकम फील्ड्स ऑफ टेबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स डिक्लेयर प्राइमरी की हम जब ईयर डायग्राम देखेंगे तो हम सिंपल उसकी कीज के बारे में भी देखेंगे डायग्राम भी बनाएंगे और कीज uh, का हमारा पूरा एक लेक्चर होगा अब इसी तरह से ये सिंपल मैपिंग आपको शो हो रही है ये uh, जो मैंने अभी छोटे छोटे अभी सिंबल्स का नाम लिया था इंशाल्लाह वो आपको इसमें भी शो कर दें कर दूंगी मैं कि ये ओवल्स का और इसका रिलेशंस क्या है एक्चुअली ये सिंपल इंटेग्रिटी को हम देखते हैं इंटेग्रिटी कॉन्सटेंट क्या होगी इस ईयर मॉडल के अंदर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 
कि इंटेग्रिटी जो है एक्चुअली एक्ोरेसी का सेकेंड नेम है एक्ोरेसी ऑफ योर रेकर्ड रेकर्ड शुड भी कॉन्सिस्टेंट तो ये एक इंटेग्रिटी कॉन्सटेंट क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्लाइड्स में बताया कि डॉक्टर ई एफ कोड का बेसिक पर्पस ही इंटेग्रिटी को मेंटेन करना एंड रेडेंडेंसी को रिड्यूस करना था यही प्रॉब्लम्स थी जो सर थेरी के अंडर जो है उन्होंने ईआर मॉडल जो है वो डिफाइन किया था तो इन इसकी इंटेग्रिटी कॉन्सटेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि इज़ अ कंडीशन स्पेसिफाइड ऑन अ डेटा स्कीमा and restricts the data that can be stored in an instance of the database if uh, a database instance satisfies all the integrity constraints specified on the database schema it is a legal instance and a database management system permits only legal instances to be stored in the database students ये समरी छोटी सी समरी है आपके सामने इस समरी को देने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दोबारा दूंगी ये शेप आपने बिल्कुल स्टार्ट में देखी थी और स्टार्ट में आपने देखा था कि उसमें मैंने अभी इन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन नहीं किया था एक्चुअली फर्स्ट वन इज टेबल टेबल को आपने देखा टेबल इज द अदर नेम ऑफ अ रिलेशन कम्प्लीट टेबल है आपके सामने जिसमें रोज भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं मीन्स टेबल्स भी हैं एंड रेकर्ड्स भी हैं सॉरी टेबल्स भी हैं एंड एट्रीब्यूट्स भी हैं तो ये रिलेशन है टेबल को ही हम रिलेशन बोल रहे हैं इसमें कॉलम्स आपको शो हो रहे हैं इसमें फील्ड्स जो हैं एक और बात स्किप हो गई है कि फील्ड जो है एक्चुअली द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इज अ फील्ड तो रो टेबल और रेकर्ड जो है ये आपको शो हो रहा है स्कीमा भी आपको बताया द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस बेस इस कार्ड स्कीमा तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक हैं वो मैं एक दफ़ा फिर समराइज कर दूं कि एक्चुअली इसमें मेंटेन हमने की है डेटा इंटेग्रिटी एंड दिस रिलेशनल मॉडल जैसे अभी हमने यहाँ डेटा इंटेग्रिटी को ये देखा कि जो रिलेशनल मॉडल है अलाउ करता है डेटा इंटेग्रिटी फॉर्म फील्ड लेवल टू टेबल लेवल टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट डिटेक्ट्स रिकॉर्ड्स विद मिसिंग प्राइमरी की वैल्यूज एट द रिलेशनशिप लेवल to ensure valid relationships between relations the second uh, thing we have discussed in this topic integrity uh, constraints me uh, is data independence jo hai is model ki jo best quality hai wo hai data ki independence jaise last lecture mein bhi maine aapko data independence ka bataya tha Yeah, that uh, the implementation of database will not be affected by changes made in the logical design of the database or changes made in the database software and the third uh, uh, characteristic or you can say advantage of this relational database model is structural independence first was data independence and second is in structural independence exist when the structure of database can be changed without affecting dbms ability to access the data and the relational database model does not use a navigational data access system the data access paths are irrelevant to relational database designers programmers and end users all any change in relational database structures does not affect data access in any way it makes relational database model structured independence this is the major difference between structural independence and data independence last uh, is the uh, advantage of integrity constraint or relational database is data consistency and accuracy like uh, integrity and easy data retrieval and sharing uh, you can say uh, 
multiple level checks and constraints are built in data in accurate and uh, consistent it should be consistent uh, in er model hai ye ensure kar raha hai data ke retrieval and sharing ko easy bana raha hai and data can be easily extracted from one or multiple relations and data can also be easily shared among users aur isme students integrity constraints ke sath sath ek dafa phir se main aapko is ka thoda sa overview de du ki humne jo abhi relational model ko dekha hai actually data is stored in relations relation is another term used for table last important points up से डिस्कस कर रही हूँ और टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कॉन्टेंट्स ईच टेबल कैन बी कॉल्ड एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो आपको अभी नज़र आ रहा है रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन इज कॉल्ड टेबल एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ टेबल इज दैट द रोज आर अनऑर्डर्ड A row can not be identified by its position in the table. Every table must have a column that uniquely identifies each row in the table. Doctor E F code is the father of relational model. I think आप ये तमाम चीजें जो हैं वो clear हो चुकी होंगी. इंशाल्लाह next lecture में फिर देखेंगे next lecture का. Okay, Allah Hafiz.